இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னாங்க சரியான நேரத்தில் சரியான கருத்து இருக்கக்கூடிய இந்த படம் இப்போ தேவை இப்போ தேவையான படம் இந்த டைமுக்கு கரெக்டாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னாங்க ஸோ அது என் மூலமாக நடந்திருக்கு அவ்வளோதான் அப்படி என் மூலமாக நடத்தி கொடுத்த இயற்கைக்கும் இறைவனுக்கும் முதல்ல நன்றி ரெண்டாவது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நான் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் பத்து விஷயம் சம்பாதிச்சதில்லை இந்த படம் முடிகிற வரைக்குமே இப்போ வரைக்கும் வீட்டுக்கு நான் ஒருவா கூட கொடுத்ததில்லை ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போது மாதம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வீட்டுக்கு கொடுத்தா தான் வீடு நடக்கும் வீட்டில் ஏதாவது கொ முடியும் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தால் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வந்து இங்கே ஜெயிக்கிறது இல்லை இங்கே நடத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு எந்தவித கஷ்டமும் கொடுக்காமல் இவ்வளோ நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு பதினாலு வருஷம் வந்து என்ட்ட எதுவுமே எதிர்பார்க்காமல் இவ்வளோ நாள் வந்து எனக்காக பொறுத்துக்கிட்டேன் அப்பா அம்மாவுக்கு பெரிய நன்றி அதுக்கடுத்தால் மொதல் மொதல் என்னை சினிமாவுக்கு அனுப்பிச்சி விட்ட அண்ணன் வீரகுமார் அண்ணனுக்கு சரவணன் அணுக்கு ஸ்ரீனிவாசன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி என்னோடய குருநாதர் பாலாஜி யாதவ் சார் தெரியும் நான் சமுத்திரகணி சாருக்கு தெரியும் ஸோ அவர் இப்போ உயிரோடு இல்லை அவர் தான் மொதல் மொதல் வேலை கொடுத்தாரு அவர் மூலமாக தான் சினிமாவை கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அப்புறம் இந்த கம்பெனியில் என்னை மொதல் மொதல் அறிமுகப்படுத்தின தினேஷ் சார் சிக்ஸர் படத்தோட ப்ரொடியூசர் அவர் இருக்காரா தெரியல அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி அவர் தான் மொதல் மொதல் கொண்டு வந்து இங்கே விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சசி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு படம் வந்து மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹீரோ ஓகே சொல்லணும் அப்படி கதை கேட்ட அடுத்த நிமிஷமே இந்த படம் நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் அவருக்கு மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் எல்லாத்துக்குமே முக்கியத்துவம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அந்த எம்பால்மிங் சீனில் இருந்து அதுக்கு அடுத்தில் வர பாடல் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சசி சாருக்கு டைலாகே கிடையாது வேறு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப இது பண்ணும் பட் சார் டேரக்டருங்கிறதுனால அவர் கரெக்டாக தெரியுது என்ன பண்ணோம் நமக்கு என்ன நான் கடைசியில் இது என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ சசி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி யஷ்பால் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி யஷ்பால் சார் தான் வேணும் அப்படின்ட்டு நான் ரொம்ப அடம் பிடிச்சேன் சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தார் டெய்லி காலையில் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேரவனில் உட்காந்து பயங்கரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா என்ன ஏது ஒரு நிமிஷம் கூட அவர் ரிலாக்ஸாகவே இருக்க மாட்டார் இது இது விட்டுறக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுவார் பிரீத்தி பிரீத்திக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா எல்லாருமே படம் பார்த்த உடனே மெயினாக சொன்னது வந்து பிரீத்தி தான் பிரீத்தி யார் அந்த பொண்ணு எப்படி பிடிச்சிங்க எங்கே இருக்க அந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த படம் வேறு வேறு மொழிகளில் ரீமேக் ஆகும் அப்படின்னு இருந்தாலுமே மற்ற கேரக்டருக்கு கூட இந்த படத்தில் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் பிடிச்சிடலாம் பட் பிரீத்திக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் பிடிக்க முடியுமான்னு தெரில அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருந்தா அப்புறம் அஞ்சு மேம் அஞ்சு மேம்க்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அஞ்சு மேம் வந்து அவ்வளோ கோஆப்ரேட் பண்ணி நடித்தாங்க ஸோ பார்க்குறதுக்கு டெட் பாடியாக உயிர் இல்லாமல் படுத்து கிடந்த மாதிரி தெரியும் பட் வந்து அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது காலையில் வந்தாங்கன்னா மத்தியானம் வரைக்கும் கட்டி போட்டு பெட்லேயே படுக்க வச்சு ஒரு தடவை கூட அவங்க முகம் சுழிச்சதே இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி எங்கள் அண்ணன் போஸும் கேட்டேன்னே போஸ் அண்ணன் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷமாக எனக்கு காண்டி ப்ரொடியூசர் பார்த்துட்டுருக்காரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சொல்லுவார் தம்பிக்கிட்ட ஒரு நல்ல கதை இருக்குது தம்பி நல்லா வருவா தம்பி நல்லா வருவா அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலையுமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அதுக்கப்புறம் கல்லூரி வினோத்து அப்புறம் வந்து தமன் ப்ரோ சேத்தன் சாரு ஸோ எல்லாத்துக்குமே மிகப்பெரிய நடிகர்கள் எல்லாத்துக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி டெக்னீஷியன் என் நண்பன் மாதேஷ் மாணிக்கம் அவன் இல்லைன்னா இந்த படம் சாத்தியமே இல்லை ஒரு சின்ன ஈகோ கூட கிடையாது அவ்வளோ சூப்பராக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு ரகுநந்தன் சார் ரகுநந்தன் சார் வந்து அவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் எந்த சாங்குனாலுமே வந்து இன்றைக்கி கேட்டு நல்லா இருக்குமே நாளைக்கு நல்லா இல்லாமல் எத்தனை தடவை நான் மாற்றினாலும் அத்தனை தடவையும் வந்து ரகுநந்தன் சார் வாங்க தலைவா புதுசாக பண்ணலாம் புதுசாக பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட படத்தில் இருக்கிறது மூணு பாட்டு கிட்டத்தட்ட முப்பது பாட்டு போட்டிருப்பார் ஆனால் அத்தனை தடவைக்கும் சார் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் பாடலாசிரியர் சாரதி என்ன மதுசியம் பாலா சார் பாட்டு பாடினது சாரதி என்னெல்லாம் அந்த பாட்டு ரெண்டு பாட்டும் மிக சூப்பராக எழுதி கொடுத்துருக்காங்க லாவரதன் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் மேனேஜர் டீமுக்கு நான் நன்றி சொல்லியே ஆகணும் செல்வண்ண அசரப்பண்ண அதுக்கப்புறம் பாஸ்கர் அண்ணன் பாஸ்கர் எல்லாம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லாக உட்காந்து அவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு இப்போ கடைசியில் தான் லிண்டா மேம் வந்தாங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் தான் வந்தாங்க பட் அவ்வளோ சந்தை எனக்காண்டி எல்லா இடத்துலையும்
ஸோ இப்போது இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கூட வந்து உட்காந்து ஷீல்டு யார் யாருக்கு கரெக்டாக போகணுமா என்ன போகணுமா எல்லாத்தையும் உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கானுங்க என் தம்பி ஸ்ரீதர் தண்டபாணி கண்ணை எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷமாக இந்த சத்யராஜி கௌசிக்கங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து நாலு வருஷமாக இந்த கதையில் இருந்து இவ்வளோ தூரம் ஒரு ஒரு பெரிய சின்னதாக கூட சுயநலம் இல்லாமல் அவ்வளோ தூரம் வேலை பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பத்திரிக்கை மீடியா இந்த படம் வந்து மக்கள் தான் கொண்டு போய் சேர்த்திங்க எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ இப்போ நல்ல படம் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஒருத்தர் என்னென்னா வந்து நான் வந்து பைரசியில் படம் பார்த்துட்டேன் பொடிசருக்கு காசு கொடுக்கணும் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஒருத்தர் என்கிட்ட இரநூறு டிக்கெட் இருக்குது நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு ஸோ மீடியா மக்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து தொலைக்காட்சி எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஃபைனலாக என்னோடய ப்ரொடியூசர் ரவி சார் இருக்குது ஸோ படம் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த படம் வந்து நடக்குமா நடக்காதாங்கிற ஒரு பிரச்சனைக்கு போச்சு ஸோ அந்த டைமில் வந்து டே வாடா நம்ம படம் எடுப்போண்டா அப்படின்னார் ஸோ அந்த ஒத்த வார்த்தைக்காக தான் அவர் அதுக்கப்புறம் என்னை பல தடவை திட்டுவார் என்னெல்லாமோ சரி என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு தோண்டிக்கிட்டே இருக்கும் வாடா நம்ம படம் எடுக்கலாண்டா அவன் கிடக்காண்டா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஸோ கடை இப்போ வரைக்கும் வந்து அவர் இல்லை அப்படின்னா அந்த படம் இல்லை வேறு எந்த ஏன்னா பிரச்சனை என்னென்னு நான் சொல்ல வரலை பட் வேறு எந்த ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா அந்த படம் வந்து நடந்திருக்காது ஸோ ஃபைனலாக வந்து சினிமாவுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ பேர் இந்த ஊரில் சுற்றி அவ்வளோ தூரம் அலைஞ்சி திரிஞ்சு இவ்வளோ தூரம் இருந்து இருக்கும்போது எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து என்னையும் வந்து இந்த இடத்துல வச்சு நிப்பாட்டின கலைத்தாய்க்கும் சினிமாவுக்கும் நான் பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்டு அயோத்தி கரெக்டாக நான் செம்பி கதை அங்கே போயிட்டுருக்கும் போது தான் அயோத்தியோட கதையும் சார் என்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தார் ஸோ நான் கதை கேட்டோன்னே சார் இதுவும் நான் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு ரொம்ப இதாக கேட்டேன் அப்போது இல்லை சொன்னார் சசி சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு தெரில அது எனக்கு ஒரு பாண்டிங் இருக்குது எனக்கு சசி சார் வந்து ரொம்ப வருஷமான ஒரு பழக்கம் எனக்கு நீ அவரை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரவி சார் தான் எனக்கு பர்ஸ்னலாக ஸோ ரொம்ப சொல்லுவார் சசி சாரை பற்றி அவர் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நிறையா சொல்லுவார் அண்டு லைக் உனக்கு நல்லா ஜெல்லாக வர்றா அவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ எனக்கு என்னென்னா அந்த கதை கேட்டுட்டு சசி சார் பண்ணுறாரு சொன்னே எனக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த கதைக்கு டிசர்விங்கான ஒரு பர்சன் சசி சார் நான் இப்பவும் சொல்லுவேன் எப்பவும் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவரோட பழகி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் சார் எந்த மாதிரி ஒரு 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 மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அண்ட் ரவி சார் அதே மாதிரி நிறைய அப்கமிங் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் எப்போவுமே ஒரு ஒரு வாமான வெல்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த அவரோட ஆஃபீஸ்க்கு போனீங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி தான் அயோத்தியும் வந்துச்சு அண்டு சார் நிறைய கதை வச்சுருந்தார் ஆனால் அயோத்தி மேலே ரொம்ப நம்ம நம் நம்புனார் செம்பி ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கும்போது அயோத்தி ஷூட்டிங்கும் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ சார் எங்கேயுமே வந்து எந்த இடத்துலையும் விட்டு கொடுக்கல ஒர்க் எங்கெல்லாம் போயிட்டுருக்கோ அங்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இன்றைக்கி எங்கள் செம்பி ஷூட்டில் இருப்பார் அடுத்த நாள் போனீங்கன்னா அயோத்தி ஷூட்லேயும் இருப்பார் ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் விழுந்து விழுந்த ரெண்டு படத்தையும் தாங்கி 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 வந்தார் அந்த படத்துக்கான என்ன எஃபர்ட் எடுக்கணுமோ எல்லாம் எடுத்தார் அண்ட் கதை கதை நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி நான் பர்ஸ்னலாக நான் ஒரு விஷயம் எப்பவும் ஷேர் பண்ண நினைப்பேன் எனக்கு வந்து சினிமாவோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் நிறையாவே இருந்திருக்கு என் லைஃப்பில் ஒவ்வொரு விஷயம் நான் பண்ணுற விஷயமா இருக்கட்டும் எல்லாமே சினிமாவில் இருக்கிற விஷயமும் என் லைஃப் பர்ஸ்னலாகவும் நான் எடுத்திருக்கேன் அந்த மாதிரி ஸோ நம்ம நிறைய விஷயம் நம்ம லைஃப்பில் மறந்த மறந்து சில விஷயங்கள் நமக்கே தெரியாத தவறுகள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தவறுங்கிறது தப்பு பண்ணால் தான் தவறு கிடையாது ஒருத்தங்க ஒரு நீடில் இருக்கும்போது கூட நம்ம அதை அலட்சியமாக விட்டுட்டு போகிறது கூட தவறு தான் அது ஸோ அது அப்பப்போ எடுத்து காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வந்து அயோத்திங்கிற படம் காட்டுது நம்ம நமக்குன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தால் மட்டும் கிடையாது அது அடுத்தவங்களுக்கு வந்தால் தான் அப்படிங்கிறது தாண்டி அதே விஷயம் நாளைக்கு நமக்கும் நடக்கும் நாளைக்கு நமக்கு நடக்கும்போது நம்ம எங்கே நின்று தவிச்சுட்டு இருப்போம் அது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த படம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சி இன்னைக்கு ஒரு ஐம்பதாவது நாள் செலிப்ரேஷன் வந்திருக்கு அதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கிட்டீங்க அதை நம்ம எல்லாம் உணர்ந்து இன்னைக்கு அதை கொண்டாடுறங்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த விழா நடக்கிறதுக்கு நான் இங்கே வந்ததுக்கு முதல்ல நான் ரவி சார்க்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சசி சார் டேரக்டர் மந்தர்மூர்த்தி அண்ட் அந்த ஹோல் டீமுக்கு சொல்கிறேன் அண்ட் அயோத்திங்கிற படம் எல்லாம் தாண்டி
ஒவ்வொரு செகண்டும் நம்மளை அழுக வச்சாங்க அந்த அழுக தான் இன்னைக்கு ஒரு இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு கைத்தட்டில் நான் கொடுக்கணும் ஆசைப்பட்றேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான படம் கொடுத்ததுக்கு உங்கள் உங்கள் எஃபர்ட்ஸுக்கும் உங்களோட இதுக்கு எல்லாமே அண்ட் அகெயின் தேங்க்யூ ஆல் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட்லி நம்ம பிஆர்ஓ டீம் மீடியா டீம் தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்து இந்த ஸ்பெஷல் மூமெண்ட் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு இந்த இவெண்ட் ஃபுல்லாக இன்னும் ஸ்பெஷல் பண்ணுறதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்து இந்த கெஸ்ட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யோர் கைண்ட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் அப்ரிசியேஷன் ஃபார் த ஃபிலிம் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆனர்ட் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் இந்த மாதிரி ஒரு லான்ச் இப்படி ஒரு கேரக்டர் எனக்கு கொடுக்குறதுக்கு எங்கள் ப்ர டெரெக்டர் மூர்த்தி சருக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரொடியூசர் ரவி சார் அண்ட் டிஓபி மதேஷ் சருக்கு ரொம்ப நன்றி ஐ திங்க் இப் இப்படி ஒரு லான்ச் எனக்கு ஐ குட் ஹவ் நெவ் ஆஸ்ட் ஃபார் அ பெட்டர் லான்ச் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்லேயே இப்படி ஒரு கேரக்டர் இப்படி ஒரு சக்ஸஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது எனக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்லேயே இவ்வளோ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு ஐம் ட்ரூலி கிரேட்ஃபுல் தேங்க்யூ அண்ட் அப்படியே அயோத்தி டீம் எல்லாருக்கும் சசி சருக்கும் அண்ட் யஷ்பால் சார் my sister anju astrani oh god this is the first film we are doing together and i'm really happy ivlo nalla success kadichathu thank you to the entire team and kadaisi la or line solluven ayodhi film or message convey pannadu manidhanamukku modi illa right manidhanamukku modi illa so apdiye neenga ellaru kuda please uh, be kind to everyone and spread happiness thank you thanks to all thank you suresh krishna ji the love respect and appreciation which you have given today is more than an award for me really thank you so much and uh, thank you shashi ji thank you for believing me and fighting with the producer that i need yashpal for this role <laughs> thank you so much murti and uh, thank you so much everybody and uh, my family which uh, they are very irritated with me in the film i know but behind camera we were very love lovingly <laughs> we were living and uh, we are very good friends and uh, thank you so much uh, for this love because this film has taught me many things spiritually and philosophically and uh, in the time of corona what that we faced we can see in this film what uh, this is this is the uh, one spirituality that after death no more only body is only body and the situation you created in the writing and uh, direction that mind blowing that uh, that body is there somebody is fighting for somebody is dancing somebody is singing in the police station these situations and in the behind in the mind that dead body is there somebody is dead and everything is happening thank you so much for wonderful wonderful screen play and wonderful story really it's one of uh, i cannot say one of my best but it is the best film till now uh, thank you so much